。这绝对是张绍刚此生嘴脸最丑陋的一幕，在某颁奖典礼将区别对待玩出了花。当时陈凯歌获奖之后，张绍刚不仅立马十分献媚上去帮忙颁奖，而且还故意站在陈凯歌身边，各种故意刷存在感。不求回报，投资人讲的是陈凯歌导演。有。但当获奖人变成农村出身的刘震云时，张绍刚却开始端起了主持人的架子，不仅指挥刘震云自己去拿奖杯，而且还各种爱答不理。别看刘震云出身农村，但他可是圈内出了名的毒舌文化人，自然也不惯着张绍刚直接当众开口内涵道：“最后还是要表扬一下那个绍刚老师，嗯，在这个拍摄的过程中。”呃，他的腿确实是扭伤了，骨裂了，也断裂了。当然，他的骨裂和断裂跟这个节目没什么关系。谢谢。<笑><笑>我去学滑冰，把自己给扭了，最后他自己承认了，活该。<笑>我觉得也应该颁发给邵刚老师一个奖，这个身残。指尖奖，一句“活该”不仅让张绍刚的脸瞬间就黑了，也让现场的气氛变得瞬间尴尬起来。不过刘震云却丝毫不在乎，毕竟就连大火的岳云鹏他也丝毫不放在眼里。在另一档音乐综艺上，岳云鹏在见到同是河南人的刘震云后，十分的亲切，还直接调侃称刘震云唱歌也颇具口音，但他也丝毫不惯着小岳岳，立马开口回怼道：“河南人总是在纠正另一个河南人普通话的发音。”我觉得很幽默。听一个什么啊？《五环之歌》<笑>。除了岳云鹏之外，刘震云还曾当众开过何炅的玩笑。在《向往的生活》节目中，身为气氛担当的何炅也故意调侃刘震云文化功底一般。我想何炅老师，哎，这么伟大的主持人，有时候确实那用我伟大来形容我，你文学功底一般。此话一出，现场只剩了一片尬笑。刘震云也不在乎，立马反怼道：“呃，那我可真跟你说，呃，呃，那你还真是……我就是个还不错的主持人。哦，不是，我换一词儿，你就是一个卓越的主持人。哎呀呀呀！您<笑>有词儿。”跟一个坐着在那计较这，让如此之多大咖无言以对。刘震云真不愧是毒舌文化人。其实除了刘震云以外，撒威宁也曾因一个男人让张绍刚当众难堪。打死张绍刚也绝对想不到，撒威宁因为一个男人竟公开与其翻脸。是你有权利在一个公共平台上对着所有的观众去宣告一个人是骗子。我说过他是骗子吗？没说他是骗子。我谁说？你们那天在现场所有的表说了他是骗子，所有的表达那是你得出来的。都其实撒贝宁之所以如此生气，完全是因为一个名叫郭杰的男人。当时他参加了张绍刚主持的求职类节目，因为十分优秀的履历，让当场很多评委都十分不相信。于是，一位名叫文怡的女嘉宾便使用法语测试郭杰。不料郭杰完全听不懂。当时张绍刚就立马出言嘲讽道：“我不愿意在这个平台上做一个很费劲的工作，叫打假。”嗯，和辨真伪，那个过程将使得咱们双方特别不坦诚的处于彼此试探的状态。嗯，你也不舒服，嗯，我也不舒服。此话言外之意就是说郭杰是一个骗子。在听到张绍刚的暗讽之下，郭杰受不了了，直接当场晕倒。哎，另外那个小伙，你刚才说的那个专业里面没有？哎，你是在表演吗？但事实真的如此吗？法国驻华大使馆立马出面为郭杰澄清，他真的是一位三学位的高材生。而他之所以听不懂评委的测试，是因为该评委语言语法全部都是错误的，所以才闹出了这么一档子事。而撒威宁之所以如此生气，也是觉得张绍刚没弄清真正的事实，就在镜头面前公开嘲讽别人，实在是太丢主持人的脸了。而张绍刚对于撒威宁的说法却十分不认同，于是二人才能闹到如此难堪。所以也就不难理解张绍刚的主持风。格以及为人，为何如今会备受争议了？但或许很多人不知道，在当年的央视，张绍刚还曾是央视一哥最强劲的人选，但他为何却选择退出呢？明明有能力成为央视一哥，张绍刚却为何选择退出？背后原因让人佩服不已。或许很多人不知道，在撒贝宁主持今日说法之前，该节目可是一直由张绍刚主持，而且当时的张绍刚可是刚刚进入央视，能接下如此之大的节目，可见其能力有多强。在张绍刚的主持之下，这档节目
成功爆火。而后的十年间，张绍刚一直主持这档节目。当时很多人都觉得成熟稳重的张绍刚一定会成为央视一哥。但值得一提的是，这档节目虽然让他大火，但每天固定的工作却让他感到枯燥无味。所以在其三十八岁那年，张绍刚做出了一个让所有人都意想不到的决定，那就是辞去央视主持人，去主持一些更加有趣的节目。在经过一番选择之下，张绍刚主持了《非你莫属》。在这档节目中，张绍刚一改往日严肃的模样，变得能言会道，因为时不时开一些玩笑，也让节目变得更加有趣。外加当年奇葩的求职者，让这档节目迅速爆火。在取得如此之大的成功后，也让张绍刚变得有些飘了。例如在郭杰晕倒事件中，张绍刚遭到了很多人的抨击。面对越来越多的舆论声，张绍刚也无力承担，只能退出了节目，转回头去担任老师。直到二零一七年，张绍刚这才重回主持界。但俗话说得好，互联网都是有记忆。的，所以张绍刚的付出也伴随了很多的质疑声。但即便如此，张绍刚也丝毫不在乎，觉得这都是自己应该面对的。于是不管外界如何不看好，他都在坚持做自己。当主持人接拍电视剧，只要做的全面，自己开心就好。而且值得一提的是，在这些年的转变之中，张绍刚觉得日子十分有趣。如今的他找到了自己真正喜欢的生活，所以我们也不得不说，张绍刚虽然遭受了很多的骂名，但他也的确做了很多人都不敢做的事情。你们觉得对吗？